good morning 11th class students myself sonia chaudhary lecturer of commerce today we will start with account subject and yesterday in the last topic we have discussed about the introduction to accounting as you all know that what do you mean by accounting accounting is basically the recording of transactions clearly and systematically which cannot be over emphasized so apart from the object of business every business has to earn profit for this proper maintenance of books of account is essential for a businessman and for this we require accounting aapko samajh aaya accounting jo hai हमारी फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हमने ये डिस्कस किया कि अकाउंटिंग क्या है अकाउंटिंग क्यों जरूरी है अब नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूं वो है इवेल्युएशन ऑफ अकाउंटिंग इवेल्युएशन मतलब कि अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू कैसे हुआ आपको पता है कि जो बिजनेस है वो आज के जमाने में तो नहीं स्टार्ट हुआ बिजनेस तो बहुत देर से चल रहा है पुराने जमाने से तो इसकी शुरूआत बहुत पहले की हुई है तो उस चीज को हम कहेंगे इवेल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग लाइक द हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग डेट्स बैक टू द अर्लीस्ट डेज ऑफ ह्यूमन एग्रीकल्चर एंड सिविलाइजेशन जहां पे हमें प्रॉपर रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते थे अकाउंट्स के और हमारी रिलेटिव वैल्यूज जो होती थी उनको हम मेंटेन करते थे और इस अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट जो है हमारे क्रिश्चियन बाइबल बुक मैथ्यू में भी दिया गया है जिसमें आपको पता है कि उसमें भी हम एक अकाउंट्स को मेंटेन करते थे एक प्रॉपर तरीके में लेकिन ये है कि आज के कॉन्सेप्ट से जो अकाउंटिंग है वो ज्यादा मॉडर्नाइज्ड है पहले इतनी मॉडर्नाइज्ड अकाउंटिंग नहीं होती थी बट आज के जमाने में एक सिस्टमैटिक वे में काम किया जाता है और इंट्रोडक्शन जो थी हमारी डबल एंट्री सिस्टम की वो फाइनेस्ट इन्वेंशन थी ह्यूमन माइंड की और जो ये है यही फाउंडेशन जो थी हमारी डबल एंट्री सिस्टम का यही हमारा मॉडर्न अकाउंटिंग का बेस बना और लुका पकोली जो था फोर्टीन फोर्टी फाइव टू फिफ्टीन सेवनटीन जो था ये एक इंसान है इटली का है ये ह्यूमन बींग जिसने इसको इवॉल्व किया जिसने ह्यूमन अकाउंटिंग जो है हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है इसने इसको ओरिजिनेट किया किसकी फॉर्म में बुक कीपिंग की फॉर्म में और डबल एंट्री सिस्टम पे इसने काम किया और इसने जो था पिकोली जो है कन्फाइंड ही कोडिफाइड उसने इस पिकोली ने इस अकाउंटिंग के सिस्टम को कोडिफाई किया और उसने इस तरह से इसको बनाया कि उसको हम फादर कंसिडर करते हैं मॉडर्न अकाउंटिंग का एंड पिकोली वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर ऑफ हिस्ट्री इटली और हिस बुक इज द फर्स्ट प्रिंसिपल बुक ऑन डबल एंट्री सिस्टम और इसकी जो बुक थी वो एक प्रॉपर बुक जो थी हमारी उस पर डबल एंट्री सिस्टम पे वो उसने ओरिजिनेट किया अब आपको पता है कि जो कंप्यूटर्स हैं जो आजकल के रेडीमेड कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर्स हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन एक बिजनेसमैन एक मैनेजमेंट यूज कर रहा है ताकि हम उसको एडवांस्ड अकाउंटिंग में हम उसको कन्वर्ट कर सकें और ये आपकी होगी इवेल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग अब नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपके साथ आज बच्चों कवर करने वाली हूं वो है मीनिंग एंड नीड ऑफ बुक कीपिंग अब सबसे पहले जो है वो आपको ये पता होना चाहिए बुक कीपिंग बुक कीपिंग का नाम जो है वो कहता है कि बुक को कीप करना मतलब और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुक कीपिंग का मतलब होता है बुक्स जो है उनको मेंटेन करना उनको रिकॉर्ड में रखना ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इजी गो बन जाए अपने रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करना सो वी कैन से दैट बुक कीपिंग इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज व्हिच टेल्स अस हाउ टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन द नीड फॉर रिकॉर्डिंग बुक कीपिंग इज अराइजेस बिकॉज सबसे पहले बुक कीपिंग की नीड अराइज क्यों हुई सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि बहुत डिफिकल्ट हो रहा था फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को फाइनेंशियल रिसिप्ट्स और पेमेंट्स को मेंटेन करना इसलिए हमने एक बुक ओरिजिनेट करी जिसमें हम इन चीजों को रिकॉर्ड करते हैं नंबर सेकेंड पॉइंट इज दैट आजकल की मॉडर्न बिजनेस में जो है हमारा बहुत पार्टीज जो हैं वो इंटरेस्टेड होती हैं बिजनेस में तो हमने उनके लिए इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए हमने बुक कीपिंग रखी थर्ड पॉइंट जो है वो नीड क्या थी बुक कीपिंग की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें बजटिंग कॉस्टिंग प्लानिंग सबके लिए चाहिए होती है तो हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स होंगे तो हम कस्टमर्स को स्टेक होल्डर्स को दिखा पाएंगे इसकी ये नीड थी फोर्थ पॉइंट जो है वो कहते हैं बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स जो है हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज को हमने सबमिट करनी थी इसलिए हमने बुक कीपिंग की आइडेंटिफिकेशन जनरेट करी उसकी नीड और आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ बुक कीपिंग जो है वो क्या है एक आर्ट है एक साइंस है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिकली और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं 
नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपके साथ कवर करूंगी वो है अकाउंटिंग अकाउंटिंग का मीनिंग और उसका डेफिनेशन मीनिंग तो हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया हुआ है मैंने अकाउंटिंग को एक बार फिर से आपको रिवाइज करवाने के लिए मैं आपको कद बताती हूँ अकाउंटिंग जो है इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ इसका मतलब क्या हुआ हमारी अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है जब हम ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं हम उनको समराइज करेंगे हम उनको इंटरप्रिट करेंगे और वो ट्रांजेक्शन जो है हमारी फाइनेंशियल कैरेक्टर की होनी चाहिए ताकि हम उनमें से रिजल्ट को आइडेंटिफाई कर सकें अब आपको ये पता चल गया कि बुककीपिंग क्या होता है अकाउंटिंग क्या होता है अकाउंटिंग की मीनिंग क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है अगर आप बोलो तो अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन हमने करी है वो हम ट्रिपल ए के अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हैं जिसका मतलब होता है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन वो उन्होंने 1966 में जो डेफिनेशन दी थी उसका मतलब है इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजन बाय यूजर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन इस चीज को हमने क्या कहा कि ये हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन है अगर आपको एक और डेफिनेशन दें तो वो रॉबर्ट एंथनी की डेफिनेशन है जो कहता है अकाउंटिंग सिस्टम इज अ मीन्स ऑफ कलेक्टिंग समराइजिंग एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स द इन्फॉर्मेशन ऑफ अ बिजनेस दिस इज आल्सो नोन एज अकाउंटिंग अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो मैं कवर करने वाली हूं वो है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है एक प्रोसीजर एक सिस्टमैटिक वे जिससे हम अकाउंटिंग को कर सकते हैं अब सिस्टमैटिक वे जो है वो क्या होता है इट इज द इन्फॉर्मेशन सिस्टम ये एक प्रोसेस इन्फॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें हम ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई मेजर और कम्युनिकेट करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि हमने कौन सी डिसीजन कब लेनी है और किसके अकॉर्डिंग बिजनेस को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है इसके अंदर आठ स्टेप्स है बच्चों और सबसे पहली बात जो प्रोसेस है हमारा ये प्रोसेस जो है दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट एज पर योर सिलेबस और ये लॉन्ग आंसर में बहुत बार पूछा जाता है प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप है वो है आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स इसका मतलब होता है जब आप ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हो और इवेंट्स और एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हो कि कौन सा इवेंट जो है वो आपका फाइनेंशियल नेचर का है और उसी इवेंट को आपने रिकॉर्ड करना होता है सेकेंड जो है वो आपने मेजरमेंट करनी होती है मेजरमेंट किसकी अकाउंटिंग मेजरमेंट करनी होती है आपने ट्रांजेक्शन की और इवेंट्स की अब इन आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को आपने ये देखना है कि ये रूपी फॉर्म में हो बिफोर रिकॉर्डिंग दीज ट्रांजेक्शन थर्ड आ गया रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग जो है दिस इज द बेसिक एंड द मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इट इज कंसर्न विद इजी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन विच आर फाइनेंशियल इन कैरेक्टर एंड दीज रिकॉर्डिंग हैज टू बी मेड इन ऑर्डरली मैनर एज पर सिस्टमैटिक और क्रोनोलॉजिकल वे नेक्स्ट फंक्शन आ गया क्लासिफाइंग क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है जब हम ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट में लाइक like लेजर है हमारा ट्रायल बैलेंस है सब्सिडरी बुक्स हैं जब हम इनको दूसरे दूसरे अकाउंट्स में हम इन चीजों को क्लासिफाई करते हैं तो उनको कहते हैं ये हमारा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में फोर्थ स्टेप हुआ नोन एज क्लासिफाइंग एंड व्हाई वी डू दिस दिस हेल्प्स अस इन फाइंडिंग आउट द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड अंडर डिफरेंट डिफरेंट हेड्स नेक्स्ट इज समराइजिंग समराइजिंग मतलब जब हम किसी चीज की समरी बनाते हैं स्नैपशॉट रेडी करते हैं जो एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग पिक्चर देता है इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के लिए सिक्स पॉइंट इज एनालाइजिंग एनालाइजिंग का मतलब क्या होता है जब हम चीजों को डिफरेंट वे से एनालाइज करेंगे जब हम डिफरेंट वे से उनको समझेंगे कि कौन सी ट्रांजेक्शन जो है किस तरीके से कौन से हेड में आनी चाहिए कौन सी पोजिशन स्टेटमेंट में जानी चाहिए और कौन सी हमारी इनकम स्टेटमेंट में जानी चाहिए उसके बाद जब हम रिजल्ट्स को इंटरप्रिट करते हैं इंटरप्रिट मतलब करना क्या होता है जब हम इन ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं उनको रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं जब हम देखते हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन किसके साथ इंटरप्रिट करी जाए ताकि हमारी सिग्निफिकेंट और एक्यूरेट डिसीजन सामने आए और लास्ट स्टेप जो है वो है कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है जो भी काम आपने किया है उसको कम्युनिकेट करना कम्युनिकेट किसको करते हैं हम इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को ताकि उनको पता चल सके कि हमारा काम किस तरीके से किया जा रहा है और किस फॉर्म में हम अपनी इंफॉर्मेशन को बाहर जाके लोगों के सामने डिस्प्ले करते हैं 
इसी चीज को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन अब आपके इसमें तीन तरह की आप डायग्राम स्ट्रॉ कर सकते हो एक में आप इसमें इनपुट प्रोसेस शो कर सकते हो प्रोसेस और आउटपुट इनपुट में आपकी ट्रांजेक्शन और इवेंट्स आगे प्रोसेस में रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग एनालाइजिंग और इंटरप्रिटिंग आगे और लास्ट आउटपुट में कम्युनिकेशन आ गया अब लास्ट टॉपिक जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज अकाउंटिंग साइकिल अकाउंटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है कि आपको पता है अकाउंटिंग अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना उनको क्लासिफाई करना उनको समराइज करना उनको एनालाइज करना और लास्ट में उनको इंटरप्रीट करके कम्युनिकेट करना अकाउंटिंग साइकिल का मतलब हो गया जब वो वाली ट्रांजेक्शन जिनमें हम इन चीजों को सब कुछ करते हैं और एक्टिविटीज को हम एग्जीक्यूट इस तरीके से करें ताकि कस्टमर्स के पास या आउटसाइड स्टेक होल्डर्स के पास क्लियर कट पिक्चर आए कि किस तरीके से काम किया जाता है और अकाउंटिंग साइकिल जो है इट इज अ कम्प्लीट सीक्वेंस जो हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन से शुरू होता है और लास्ट फाइनल अकाउंट पे खत्म होता है और इसमें सबसे पहले आपको पता है हर साइकिल में हर कम्पोनेंट एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है इंटरलिंक्ड का मतलब कि ये नहीं कि आपने ट्रांजेक्शन ड्रॉ कर लिया और आप सीधा फाइनल अकाउंट्स पे आ गए हो आपने क्या करना है इसमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जो आगे जाके जर्नल में बनती हैं, जर्नल से वो लेजर में जाती हैं, लेजर से ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस से वो फाइनल अकाउंट्स फाइनल अकाउंट्स हमारे दो तरह के होते हैं एक होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा होता है बैलेंस शीट फिर इनको हम क्या करते हैं एनालाइज करते हैं इंटरप्रीट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं दिस इज योर अकाउंटिंग साइकिल अब आपका आज जो मैंने टॉपिक कवर किए वो थे आपके मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग एंड नेक्स्ट टॉपिक वॉज मीनिंग एंड नीड फॉर बुक कीपिंग अकाउंटिंग मीनिंग एंड डेफिनेशन प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग साइकिल आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दीज कॉन्सेप्ट अब आपने क्या करना है मैं आपको जो जो चीज समझा रही हूँ आपने उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है उसको समझना है अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही है अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही आपने उसको नोट डाउन करना है और उसको आपने उस तरीके से करना है कि आपको ये सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में समझ आनी चाहिए और कहीं पे भी अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो यू कैन इजिली अप्रोच टू मी एंड यू कैन इजिली आस्क मी and you clear your doubts i hope this is very much clear to you aur isi ke sath bachcho main aapko ek aur cheez kehna chahti hu aapke accounts commerce mein teen subjects hain business studies entrepreneurship and accounting aur ek aapka aata hai typing and shorthand aur ek hai aapka english aur aapka jo ye business studies hai humne isko bhi start karna hai ab maine aapka ek entrepreneurship aur ek accounting ke lectures liye hain ab hum next session mein business studies bhi start karenge ab main aapko aapke ye pictures display karna chahti hu jo नोट्स मैंने आपको पढ़ाया है आप इसको एक बार देखिए और आप इसको समझना कि जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं ये टॉपिक था आपका इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग थैंक यू बच्चों ये आज का लेक्चर आपका यहीं खत्म होता है थैंक यू